गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमारा मौसम चल रहा है पर्यावरण मौसम में अम्लीय वर्षा कल हमने अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी ली उसका अध्ययन किया था आज हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है क्या कारण है अम्लीय वर्षा होने के तो कल जिससे हमारा टॉपिक चला था तो उसमें हमने बताया था कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए जो उद्योग है उनसे निकलने वाला धुआं खनिज तेल जलाने से निकलने वाला धुआं ताप विद्युत बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोयले से निकलने वाला धुआं ठीक है ना आपके स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं इसके अलावा जो दहन प्रक्रिया के अंदर जो भी स्थिति होती है खनिज तेल शोधन शालाएं होती है जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं उनसे भी जो गैसे निकलते हैं उनके माध्यम से वातावरण में जो जलवाश होती है वो गैसों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है और रासायनिक अभिक्रिया करने के कारण एक अम्ल का निर्माण होता है जो जल में घुलकर वर्षा के साथ क्या करता है धराशा पर आता है और विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव होते हैं अम्ले वर्षा के वो दिखाने की कोशिश करता है ठीक है ना और उसका कई प्रभाव पड़ा भी हम उसको एक समस्या के रूप में मान लें अम्लीय वर्षा के कारण क्या है क्या क्या कारण है इसका सबसे ज्यादा कारण जो है वो हमने कल बात की थी कि ये जो गैसे है ठीक है ना ये गैसे जो है ये प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा के जो कारण है वो क्या है ये प्रमुख गैसे है ठीक है ना इनमें अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की बात करें तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ठीक है ना सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जलवाष के साथ क्रिया करती है और जलवाष के साथ क्रिया करने के बाद में एच टू एस ओ बोर बनाती है यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है क्या बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इन कारणों से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का कहने मान लगा कल मैंने कहा जिससे मान ली गैस है तो गैस है उन्हें हमने माना था कि साठ से लेकर नब्बे प्रतिशत जो अम्लीय वर्षा है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का योगदान रहता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलवाष्प के साथ जब क्रिया होती है रासायनिक क्रिया होती है तो एसो एसो बहुत बन जाता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड की रूप में बदल जाता है और यही ऐसे के रूप में युक्त जो जलवाष्प है वो जब भूमि बन का वशक रूप में तरातर बनाती है तो विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाती है इस एसिड का बहुत से क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है ठीक है ना अन्य प्रकार की जो असलाकृतियां हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है निर्माण कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो ये सारी चीजें जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें से वो जो है वो क्या बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो जो वातावरण के अंदर रिलीज होती है अब रिलीज किन कारणों से उन कार्डों के बारे में जानकारी करेंगे लेकिन कार्डों से रिलीज होती है जैसे ही ये एनवायरमेंट में रिलीज होती है तो एक्सप्रेसो फोर के साथ रिएक्शन करती है एक्सप्रेसो फोर जो होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सप्रेसो के साथ क्या करती है जलवाष्प के रूप में या जल के स्वरूप में जो वातावरण में है उसके साथ क्या करती है रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने का रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है एसिड के रूप में रिजल्ट आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो आइकोन होता है उसे एक्सप्रेसो फोर के रूप में इसको आउट करते हैं एक्सप्रेसो फोर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जो एसिड रेन होती है इस एसिड रेन को क्रिएट करने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उसका परसेंटेज रहता है सिक्सटी से लेकर नाइन्टी परसेंट तक जो ये सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को क्रिएट करने में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है तो ये चीज पूरी से हमको ध्यान रखते हैं फिर इसकी अम्लीय वर्षा के जो एसिड रेन के जो कोजे है किन कारणों से बनती है जिनके कोज मुख्य रूप से जो है मैंने जो कोज आता है इसमें वो नाइट्रिक ऑक्साइड आते हैं ठीक है ना नाइट्रिक ऑक्साइड आता है सल्फर डाइऑक्साइड आता है नाइट्रिक ऑक्साइड क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये सारे गैसे हैं और इन गैसों का जब रिएक्शन किसके साथ होता है वेपोरेज के साथ होता है जलवाष्प के साथ होता है ठीक है ना तो जो नमी होती है वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी के साथ होता है और फिर उससे रिजाइन करता है वो एक्सप्रेसो को करता है और एक्सप्रेसो को दो बनाने में स्टार्ट से बना तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इससे होती है देखिए जो हमारे इंडस्ट्रीज है ठीक है ना 
उसमें जो भी मैन्युफैक्चर होती है उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे उसके अंदर जो सल्फर के आइटम होते हैं वो वातावरण में मिलते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही सल्फर से निकला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है ना तो उद्योगों से निर्माण करने में जो भी धुआं वगैरह निकलता है ठीक है ना उससे इसका क्या होता है निर्माण होता है इससे रिलीज होती है इसके अलावा आपके ऑटोमोबाइल्स है ऑटोमोबाइल का मिश्रित होते हैं स्वचालित है क्या होता है ऑटोमोबाइल मोबाइल का मतलब होता है संचलना मोटो का मतलब होता है अपने आप अपने आप जो चले उसे एक्शन स्वचालित करता है ऑटोमोबाइल है ठीक है ना या कोई कोयले के रूप में हम किसी भी रूप में हम कोयले को क्या करते हैं जलाते हैं ऑटोमोबाइल से स्वचालित तो वाहनों से निकलने वाला धुआं है कोयला जो है है ना वो है इसके अलावा जब हम जल विद्युत बनाते हैं क्या बनाते हैं जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जब क्रिएशन करते हैं उसका निर्माण करते हैं ठीक है ना उनमें जो भी मशीन लगी होती है उस मशीन से संतरों से भी ये जो गैस है वो क्या बनती है एनवायरमेंट में रिलीज होती है ठीक है ना और एनवायरमेंट में रिलीज होती है एनवायरमेंट जो बैलेंस है ह्यूमिडिटी होती है उसके साथ ये रिएक्शन करती है और एक एसिड बनाती है ठीक है ना इसके अलावा जैसे ताप थर्मल एनर्जी जो बनाते हैं ताप विद्युत बनाने के लिए ताप विद्युत बनाने के लिए इसको जलाते हैं कोयले को जलाते हैं कोयले को जलाने के लिए निश्चित रूप से इससे क्या निर्णय होगी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में स्वास्थ्य इसके अलावा जो हमारे मिनरल्स हैं जो मिनरल्स हैं उनके मिनरल्स के अंदर जो आ, तेल है ठीक है ना सुपुर बोले हैं खनिज तेल जो है मिनरल सॉइल है तो मिनरल ऑयल्स की जो हम उसको शोधन करते हैं यानी उसको प्यूरिफाई करते हैं उसको रिफाइन करते हैं तो रिफाइनरी जो होती है शोधन करने वाले तो जहां पर खनिज तेल को निकालते हैं और उनका उनको निकालने के लिए उसका उसका जो रूप होता है उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह के तत्व मिले होता है उस मिट्टी को वगैरह को सबको क्या करना पड़ता है साफ करना पड़ता है तो मिट्टी वगैरह को साफ करने के लिए उनको रिफाइंड करना पड़ता है ठीक है ना तो शुद्ध तेल हमें मिले खनिज तेल शुद्ध मिले तो उसके लिए हमें उसको रिफाइंड करना पड़ता है तो जो रिफाइनरियां होती है उन रिफाइनरियों में जब खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है वहां से भी रिलीज होती है वहां से भी क्या होती है रिलीज होती है इसके अलावा जीवाष्मीन जीवाष्मीन का मतलब क्या होगा जीवों के से निर्मित ईंधन जीवों से निर्मित ईंधन का तत्व हो गया जीव जब मर जाते हैं तो उनसे बनने वाला जीव के अंदर पालक भी आते हैं और जीव भी आते हैं ठीक है ना तो पालकों से इसका निर्माण होता है कोयले का निर्माण होता है और ये जंतु है इनसे तेल का और जो गैस है इन गैसों का क्या होता है निर्माण जिसको हम क्या करते गैस बोलते हैं उनका क्या होता है निर्माण होता है ठीक है ना ऊपर का दाब अंदर का दाब इन दोनों परिस्थितियों से जो मूल स्वरूप होता है पालक का और जीव का उनमें अंतर आ जाता है और परिवर्तन हो जाता है परिवर्तन होने के बाद दूसरा रूप आता है तो लगे तो 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 पाया जाता है अब इन तीनों से ही ये सारी चीज तीनों का रूप ही आ रही है और उपाय में खनिज तेल का उपयोग होता है प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है ताप रूप में कोयले का उपयोग होता है खनिज तेल शोधन समय में होती है उनको शोधित करते हैं उनके अंदर जीवाश्मी ईंधन ये सारे जीवाश्मी ईंधन है जीवों से निर्मित ईंधन जो बने हैं इनको हम जीवाश्म इनको जब हम जलाते हैं इनको जब हम जलाते हैं तो उनसे वो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है सल्फर डाइऑक्साइड 
कौन सी होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की क्योंकि वातावरण में अगर धीरे सारी चीजें जब चलेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्योंकि सल्फर निकलेगा सल्फर की गैस निकलेगी और वो ऑक्सीजन साथ क्रिया करेगी सल्फर डाइऑक्साइड बनी सल्फर डाइऑक्साइड बन के जैसे ही वो वातावरण में रिलीज होती है वातावरण में नमी है तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो नमी के साथ क्या करती है रासायनिक अभिक्रिया करती है और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अम्लीय वर्षा के कारण में सबसे ऐसा है लगभग सिक्सटी से नाइन्टी परसेंट जो है अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से ही वर्षा होती है इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉज क्या है अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है ये सारी गैसे अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती है ये इसके कारण है ठीक है और उन कारणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो गैस मानी जाती है वो सल्फर डाइऑक्साइड मानी जाती है और ये वातावरण में इसकी जलवाष्प के साथ क्रिया करती है और क्रिया करने से जो एसिड बनता है एसिड उस इस इसमें ये गैस बनी ये गैस जो है वो जलवाष्प में मिली जलवाष्प में मिलने से वो एसिड का एक मात्रा और जलवाष्प में जितनी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी भूख का भी होगा तो ये एसिड उस भूख में घुला हुआ मिलेगा और ऐसे घुला हुआ मिलेगा तो घुला हुआ ऐसे घुले हुए जब नीचे आती है और ऊपर से जब जब नीचे आता है उसको ये वर्षा करते हैं ठीक है अब उस वर्षा में क्या घुला हुआ है ऐसे घुला हुआ है इसीलिए ऐसी वर्षा को हम क्या करते हैं हम ये वर्षा करते हैं तो मानसून आने से पहले की जो वर्षा होती है सबसे पहली जो मानसून की वर्षा होती है वो महत्वपूर्ण रूप से तो ये मानते हैं कि इसमें हमें नहाना नहीं चाहिए इस तरीके से क्योंकि उसके अंदर इन सभी केसों का मिलन का मिक्स वो वर्ष होती है और वो नीचे आती है खास करके जो विकसित देश है जो यूरोप के देश है अमेरिका के देश है वहां ऐसा परिस्थितियां ज्यादा देखने को मिलती है कि वहां सारा का सारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है औद्योगिक गतिविधियों का स्वरूप है यातायात की परिस्थितियां सबसे ज्यादा वहां पर है तो उनसे निकलने वाले बहुत से ये सारी चीजें वहां ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण इस प्रकार की गैसों का रिलेजेशन ज्यादा होता है और वातावरण की प्रक्रिया होती है इस तरीके से जिस जर्मनी है जर्मनी यूरोप का एक देश है जर्मनी तो इन कारणों से भी अवश्य के कारण वहां आठ प्रतिशत वन नष्ट हो चुके हैं उस क्षेत्र के आठ प्रतिशत वन क्योंकि वनों पर भी इसका प्रभाव होता है बरसात होती है तो वन तो खुले होते हैं वन क्या होते हैं खुले होते हैं इसलिए इसका क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है ठीक है ना तो ये अमलीय वर्षा के क्या है कारण है तो इनके कारणों से अमलीय वर्षा जो है वो उसका कारण है अब अमलीय वर्षा का किन किन पर प्रभाव पड़ता है भाई कोई वर्षा होगी अब ऐसी क्रिया होती है तो इसका नुकसान हो रहा है इससे क्या किन किन पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अब हम जो टॉपिक हमारे रहेगा ये तो कारण है कि हमने वो शत्रु होंगे अब इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमने वर्षा का हमने वर्षा का प्रभाव इफेक्ट पाए ऐसे है ठीक है ना तो अगले वर्षा के द्वारा किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है उन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है मानी जीव जंतुओं पर सब पर इसका क्या करना प्रभाव पड़ता है एक बार उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं शब्द के बारे में पूछ हैं अगले वर्षा ये क्या कारण है ये कारण है और इसके बारे में ये चीजें पता नहीं ये सारी कारण आते हैं इसके अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रिएट करने के तो कारण ये है और अगले वर्षा को इस कारण जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है ना सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सारी गैसें जो है इनके मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल की जाती है तो ये कारण है और उसके बाद में इसके क्या रहते हैं प्रभाव रहते हैं तो प्रभाव के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ये कुछ प्रभाव है जिनको देखने से हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये वर्षो में क्या प्रभाव होगा देखिए सबसे पहला प्रभाव क्या होता है होती है सीधी वर्षा के बादल जो है वो मिट्टी पर इसका सीधा प्रभाव होता है तो मिट्टी में जब इस तरीके के अमलीय वर्षा जिसको हम सीधे समय इसको ले रहा हूं ऐसी ट्रेन ठीक है ना तो ऐसी ट्रेन हो रही है इसका सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है मिट्टी पे पड़ता है मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है क्यों नष्ट हो जाती है क्योंकि मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है अब 
अम्ल की मात्रा है अम्ल की मात्रा बढ़ने से इसके पोषक तत्व जो होते हैं नष्ट होते हैं इसके खनिज तत्व जो होते हैं वो क्या होता है नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है ठीक है ना ये इसके ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि वर्षा होने से चूंकि वर्षा का सीधा संबंध धरातल में आकर पड़ती है वर्षा का तो अधिकांश भाग जो है चाहे पेड़ पौधे तो उनसे जलता हुआ पानी जो नीचे आएगा लेकिन लास्ट में आकर कहा इकट्ठा होगा वो मिट्टी पर ही होगा इसलिए मिट्टी पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है मिट्टी में अम्लता बढ़ने से उसके खनिज तत्व उसके पोषक तत्वों में क्या जाती है कमी आ जाती है और इस कमी के कारण क्या होता है जो पालन व्यवस्था होती है जो पालन उदाहरण होता है और जो मिट्टी के अंदर जैविक तत्व होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं नष्ट होते हैं जिससे उसकी उर्वरता में क्या जाती है कमी आ जाती है और वो जो कृषि भूमि होती है वो मंदिर की स्थिति के अंदर शामिल हो जाती है तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति में पड़ता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है मिट्टी में अम्ल तत्व बढ़ने से मिट्टी के पोषण तत्वों में क्या आ जाती है कमी आ जाती है तो ये पहला के जो पोषक तत्व हैं, उनमें क्या आ जाती है कमी है दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो अपनी अवस्था के स्रोत हैं, जो अपनी अवस्था के स्रोत हैं, वो स्रोत जरूरी नहीं है कि अपनी अवस्था इन स्रोतों के पास ही हो भाई जहां से नाइट ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जहां से रिलीज हो रही है केवल उसी क्षेत्र पर वर्षा हो या यहां से औद्योगिक गतिविधि या परिवहन के साधनों तक ही नहीं है क्षेत्र हो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है संपूर्ण क्षेत्र में आवरण तो हो जाती है यानी जहां से नाइट्रोजन डाइ नाइट्रोजन डाइ डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जब रिलीज होती है वो जैसे जब बनती है निकलती है केवल निकलने वाले क्षेत्र तक ही वो ऐसे ट्रेन को बनाती नहीं बल्कि ये वायु के भेद जो स्रोत होते हैं ना ऐसी ट्रेन को बनाने के जो स्रोत होते हैं तो केवल जहां ये स्रोत बनते हैं केवल वही ऐसी ट्रेन नहीं होती बल्कि ये संपूर्ण क्षेत्र में आवृत हो जाती है चारों तरफ को घेर लेती है कैसे घेर लेती है उसको घेरने के पीछे जो कारण उनका वो वायु का वेग और वायु की दिशा है वायु की वेग और वायु की दिशा तो वायु के वेग के अनुसार जहां ये तत्व निर्मित होते हैं उन तत्वों को लेकर जिन स्रोतों को अमलीय वर्षा के स्रोतों को लेकर जो दूसरे क्षेत्रों तक क्या जाती है चली जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो जहां ये क्षेत्र बनते हैं कि वही वर्षा होगी वायु की दिशा दिशा इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है तेज गति से हवा इधर भी चल सकती है इधर भी चल सकती है तो ये जो एनओ टू और एसओ टू बने हैं इनको वो यहां भी ले जा सकते हैं यहां भी ले जा सकते हैं यहां तो हो ही हो रही है इसके साथ साथ यहां हो जाना इसका मतलब है कि हम ये मानेंगे ये जो अपनी अवस्था के स्रोत है जो औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्रों से या परिवहन के क्षेत्रों से निकलने के कारण बनते हैं तो केवल उन क्षेत्रों में अपनी अवस्था होती है ना अपनी अवस्था संपूर्ण क्षेत्र में होती है और इस संपूर्ण क्षेत्र में उसको पहुंचाने का काम जो करती है वो वायु करती है वायु का वेग वायु गति जो होती है वो दिशा ये दिशा के कारण से उस पूरे क्षेत्र में इस अमलीय वर्षा के स्रोतों को क्या करती है फैला देती है और फैलाने के कारण वर्षा के इन अमलीय वर्षा के इन स्रोतों के साथ जब जलवाष क्रिया होती है तो अम्ल का निर्माण होता है और फिर वो अमलीय वर्षा बनती है और उस अमलीय वर्षा का फिर क्या होता है प्रभाव होता है हम ये मान सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर तक अमलीय वर्षा के स्रोतों से हजारों मिलता है और जैसे ही इसमें आर करता है सदुर महीना शुरू होता है वैसे ही ऐसे वर्षा शुरू होता है अमलीय वर्षा का स्वरूप सामने आता है तो अमलीय वर्षा जो होती है इसका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता जिस क्षेत्र में ये जैसे बनती है या दुर्ग क्षेत्र है या तो परिवर्तन के अधिक अधिक परिवर्तन वाले क्षेत्र है वही ये बनेगा वहां बनेगी और बनने के बाद में उन क्षेत्रों से उनको चारों तरफ फैलाने का काम जो करती है वो कौन करती है वायु करती है तो चार तरफ का मतलब है कि इसका प्रभाव केवल और केवल इन स्रोतों के निर्माण वाले क्षेत्र में नहीं होता बल्कि इससे भी हजारों किलोमीटर दूर तक अमले वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है नेक्स्ट जो रहता है तेज 
से संबंधित प्रदूषण हो जाता है क्योंकि तो पेयजल में जो झीले है नदिया है तालाब है ठीक है ना तो इनमें ऐसे का जल जो है वो क्या करता है मिल जाता है मिलने से क्या होता है उसी जल को जब हम पीते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्या होती है बीमारियां पैदा होती है शरीर से त्वचा से संबंधित बीमारियां उसके पानी से नहाने से त्वचा से संबंधित बीमारियां या पेयजल के रूप में उस पानी को पीने से त्वचा से संबंधित बीमारियां पेट से संबंधित बीमारियां आंखों में जलन आंखों में जलन की बीमारी ऐसी ट्रेन का प्रमुख कारण माना जाता है मानवीय व्यवस्था के अंदर हम देखें तो इससे कई प्रकार की बीमारियां और पेयजल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है ये जिनका बीमारी मानव के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और पेयजल वाले जो स्रोत होते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वनों पर प्रतिकूल प्रभाव वनों पर क्या पड़ता है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वनों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण क्या है कि जैसे मानो इन क्षेत्रों में वर्षा हुई तो इनकी जो पत्तियां हैं ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं लगातार इसी तरह होने से इन पत्तियों के ऊपर जो लीफ होती है ठीक है ना ये मान लो कि पत्ती के रूप में हम ले रहे हैं ठीक है ना तो इनकी पत्तियों इन पत्तियों पर लगातार इसी पेड़ के जल से एक मोम जैसी परत जा जाती है क्या होती है मोम जैसी परत जो होती है वो उसके ऊपर क्या होती है आवर्त हो जाती है और आवर्त होता है उसको सेटोमेटा कहते हैं सेटोमेटा सेटोमेटा का मतलब होता है कि इस पति के जो छिद्र होते हैं एक तरह से ऐसी मान सकते हैं छिद्र जिनसे पतियां जो होती है वो जनन प्रक्रिया करती है प्रकाश विश्लेषण की क्रिया होती है ठीक है ना वास्तु सृजन की क्रिया होती है सो वो जो एक तरह से उस, उसके जो मुख्य इसके जो छिद्र है जो सेटोमेटा होते हैं सेटोमेटा यानी कि पतियों के जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में अवरोध पैदा हो जाता है इसके कारण पत्ती वर्षा के कारण लगातार करने से उनकी पत्तियों पर ऐसे भोग जैसी पर छा जाती है और पर छा जाने से क्या होता है दूसरा ही रहता है कि वास्तव उत्सर्जन नहीं होता क्षेत्र बंद हो गए ठीक है ना तीसरा जो होता है वो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो नहीं होती और पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन बनाते हैं और वही परिस्थितियां क्या हो गया वो अब हमारा मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं और उस मुंह को बंद कर दिया जाएगा तो खाना कहां से डालेगा जब खाना हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमें बन जाएंगे तो वो स्थिति किसी है पेड़ पौधों की तो लगातार इस तरीके से वनी क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और वनी क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें हम तो इसके सेटोमेटा का मतलब होता है जो पतियों के क्षेत्र होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और अवरुद्ध होने से जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं अपनी नमी को वातावरण में छोड़ते हैं यानी वास्तु सर्जन करते हैं जनन में नई पत्तियों का निर्माण तो ये सारी चीजें जो होती है अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसी ट्रेन होती है तो ऐसी ट्रेन का पानी जो है वो उन जलीय स्रोतों में चाहे झील 
हो तालाब हो नदियां हो उनके अंदर प्रवेश करेगा सैकिल और आसपास के झील के आसपास के अंदर जो मिट्टी वाला क्षेत्र होता है वहां भी वो ऐसी देव का जो जल है वो मिलेगा अत्यधिक जल होने से डाल के अनुसार वो झील में आगे मिलता है तो उस मिट्टी के अंदर भी तत्व जो ऐसी तीन के सालों से मिले वो भी साथ में और आगे मिल रहे हैं और पानी पे भी जो एसिड होता है वो मिलता है इस एसिड से उस जलीय व्यवस्था का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें असंतुलन हो जाता है यानी एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से वहां के जो जीव जंतु मछली वगैरह कुछ भी निकला वगैरह कुछ भी होता है जो जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं कुछ पादक तंत्र भी होते हैं उसके अंदर तो वो सारे करते हैं अत्यधिक एसिड प्राप्त करने से नष्ट हो जाते हैं तो जलीय जैविक तंत्र पर इसका क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है दूसरा है विभिन्न प्रकार की चट्टानों पर भी इसके प्रभाव को देखने को आया है कि विभिन्न पक्षों पर भी इसका प्रभाव देखते हैं इसका मैं उदाहरण भी आपके घर से दे सकता हूं अभी घर से हम इसका उदाहरण देंगे आपके रतनगढ़ से अपने स्कूल से रतनगढ़ से या कहीं दूसरी जगह से इसका उदाहरण देंगे हम ठीक है आ, तो इसमें सबसे पहले चूना पत्थर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है पत्थरों पर भी इसका प्रभाव खास करके कौन सा पत्थर है चूना पत्थर और चूना पत्थर का जो परिवर्तित रूप है जिसको नायंत्रित रूप बोलते हैं चटाने पड़ी है आपने ग्यारह क्लास में अवसादी आगने और कायत्रे तो ये कायत्रिक चट्टान का रूप है ठीक है ना चूना पत्थर जब ऊपरी दाब और ऊपर के दाब के कारण अंदर के दाब ऊपर के दाब के कारण के ठोस हो रहा है ताप के कारण इसमें शाइनिंग आ रही है ठीक है ना तो ये चूना पत्थर जो है वो तो किसमें बदल रहा है संगमरमर में तो ये कायत्रिक चट्टान का रूप है और इस ऐसी क्रेड का सबसे ज्यादा जिस पत्थर पर प्रभाव पड़ रहा है वो कौन सा पत्थर है चूना पत्थर कौन सा पत्थर है चूना पत्थर है तो चूना पत्थर पर इसको क्या करता है इसमें चूना जो होता है वो पीला पड़ना चाहिए संपर्क पर जो है लगातार ऐसी क्रेड के संपर्क में आने से पीला पड़ना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इसमें छोटे 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 छिद्र से बनने हो सकते हैं और मूर्तियां या जो भी मकान वगैरह संपर्क पर बनाए जाते हैं वो जेड़ शेड हो जाते हैं ठीक है मेरी बात समझ आ रही है तो ये संगमरमर तो संगमरमर से बने जैसे अमेरिका है नॉर्वे है स्वीडन है ब्रिटेन के बहुत से देश है जर्मनी है फ्रांस है यूरोप के बहुत से देश है ठीक है ना तो उनके जो महल बनाए गए हैं या आज के जो प्रशासनिक कह सकते हैं उनके संस्थान बनाए हुए हैं बहुत सी संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई है है ना उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो पीली होने से इसके अलावा हमारे भारत का जो ताजमहल है भारत का विश्व विरासत में जो शामिल ताजमहल है अजूबे के रूप में जाना जाता है तो वो ताजमहल जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया उसकी जो शाइनिंग है उसमें थोड़ा सा पीलापन आ गया है ठीक है ना थोड़ा सा क्या आ गया है पीलापन आ गया तो चूने को यह ज्यादा इफेक्ट चूने को ये क्या करता है ज्यादा इफेक्ट करता है अगर ये तो सरकार में तो पीला रूप आता है अगर चूने का सीधा ही उपयोग करें तो ऐसी देर के आने से उसका भी कैसा हो जाता है काला हो जाता है अगर चूने को सीधा ही उपयोग कर रहे हैं जैसे हम मकान बनाने में चूने का निर्माण पुरानी जितनी भी हवेलियां आप देख सकते हो पुराने जितने में मकान देख सकते हो आपको सीमेंट का प्रयोग होने लगा पहले चूने का प्रयोग किया जाता था निर्माण कार्य में किसका उपयोग किया जाता था चूने का उपयोग किया जाता था एक चीज आप ध्यान रखना चूने के सीधे उपयोग के कारण एसी तेल के प्रभाव से चूने का रंग कैसा हो जाता है काला हो जाता है संगमर में है उसका रंग कैसा पड़ता है पीला पड़ना शुरू हो जाता है ठीक है ना उसमें थोड़ी सी पीला पड़ आना शुरू हो जाता है तो काला आपने देखा होगा आप पुरानी हवेलियां आपने देखी होंगी ठीक है ना उनके आप छतों की मुठेर देखना उसके ऊपर की जो छत है वो छत देखना ये जो चारों की जो मुठेर होती है इस मुठेर को आप देखना तो छत की होती है और अंदर की जो छत होती है उस छत को देखना अगर वो चूना से बनी हुई है तो वो सारी काली मिलेगी आपको इसका उदाहरण आप देख सकते हो आज इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप अगर आप किसी हवेली में रहते हो पुरानी हवेली में रहते हो ठीक है ना उसकी छत पे जाके देखना पूरी छत काली मिलेगी आपको अगर चूने से निर्मित है तो अगर चूने से निर्मित है तो वो पूरी छत आपको क्या मिलेगी काली मिलेगी पुराना अगर अपना घर है जो चूने से निर्मित किया गया है उसको आप देख सकते हो इसके अलावा हम रस्ते में जाते हैं बहुत से पुराने खंडर हमारे दिखते हैं 
उन घंटों की दीवारें आप देख सकते हो उन घंटों की इच्छा काम देख सकते तो उसमें सीधा प्रभाव किसका पड़ता है चूने का पड़ता है तो चूना है तो चूने पर जाकर यह वर्षा का प्रभाव पड़ने से उसका क्या होता है तो बहुत सी चट्टाने हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और उसके संरक्षण की क्षति होती है यानी लगातार अगर ऐसी ट्रेन हुई तो चट्टाने जो होती है वो खत्म हो सकती है जीर्ण शीर्ण हो सकती है टूट सकती है ठीक है तो ये जो कुछ अमली वर्षा के क्या है प्रभाव जीव कर देखने को मिलता है और मुख्य रूप से ये सारे इसके प्रभाव में होगा अब इसके उपाय क्या है अम्ल वर्षा के उपाय क्या है इस वर्षा से कैसे निजात पाया जा सकता है तो सीधी सी अर्थ हम बात सकते हैं कि जिसके कारण अम्ल वर्षा हुई है जिनके कारण अम्ल वर्षा हुई है उन कारणों को ही हम कम कर दें नए कारणों की तो बात बाद में आती है पहले हमारा यह है कि जिन कारणों से यानी कि इन कारणों से हम यह वर्षा होती है तो इनके रिसाव को हम कम कर दें इनके उत्सर्जन को हम क्या कर दें कम कर दें ठीक है ना कि जब इनका उत्सर्जन हम कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये वर्षा में क्या आएगी कमी आएगी उसके साथ साथ कुछ ऐसे कारण भी हैं जिससे वृक्षारोपण करना वृक्षों की तादाद बढ़ाना जो इन केसों को क्या कर देती है कंट्रोल करती है तो ये कुछ कारण थे कुछ प्रभाव थे मौसमी व्यवस्था के द्वारा हम पर पड़ते हैं पूरे मानवीय जीवन पर पड़ते हैं मानव जीवन के साथ साथ मानव के लिए उपयोगी जो व्यवस्थाएं होती है उन पर इनका प्रभाव पड़ता है तो ये अपनी आवश्यक के प्रभाव है अब अपनी आवश्यक के कुछ संभावित उपाय भी हैं कि कौन कौन से उपाय करें जिससे अमली अवस्था में क्या आ सकती है कमी आ सकती है इन उपायों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि कौन कौन से उपाय जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संभावित उपाय कह सकते हैं या समाधान संभावित उपाय या समाधान ठीक है संभावित उपाय या समाधान तो ये जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके साथ साथ ही हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लगेगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू